Today is Friday, July 9. Wow. Ang video topic po natin ngayon ay about pH. And the last part is kahalagahan ng pH levels ng ating nutrient solution sa ating simple hydroponics at home dito sa urban garden farming. Uh, I'd like to say hi to some people. Jake Romero ng Dreamland. Dreamland. Okay. Si DJ Degulacion ng Pasig. Pasig. And Tita Wilma Mayers ng USA. USA. Say, Tita Wilma, hi. Tita Wilma, hi. Tita Wilma, hi. This, this is Mama. Okay, you say hi na lang. Hi. Hi, Mama. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, very good. Let's see that video. So, ito po yung dumating sa akin na in-order ko po online. That I've been waiting for. This is a pH meter. pH tester. Then like. So, it comes with two buffer powder para sa calibration. Isang nasa 6.86 at ang isang nasa 4.01. Nahinalo lang po natin sa distilled water. 250 ml. At ang, ang ideal temperature po for this test ng water is at 25 degrees Celsius. So, kusang po natin yung ating uh, pH meter. Turn it on. At tapos, saka po natin ibaba dito sa hanggang dito. Sa ating yan, nag-zero na po. Hintay na nang mag-zero. Yan. So, nag-zero na po siya. So, ilubog po natin. Pindutin po natin. One. 2, 3, 4, 5. Okay. Mapapansin ninyo po. Yan, end. Hintay nyo po lang mag-end muna bago iangat. So, ang naging reading po is 6.86. So, tama po siya. Tapos, we have to wipe it. And then, mabasan po natin dito sa ating distilled water din po. Panlinis lang after the test. So, like that. After that, uh, pindot. Ito naman po. Ganun din 5 seconds tapos strong pindot din. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos isa mong light. Yan po. So, 4.81. 4.01 niya. Yan, end. Okay na po. Nakalibrate na siya. Hintayin nyo muna palang kung ano. Okay. So, ngayon, kung gusto po natin i-test. So, after po nasan po. 0, 0. Balik po natin dito. Dapat po mag 6, 8. Hintayin nyo po hanggang sa huminto na. Yan po. Ang reading po is 6.97. So, very close po. Okay na. So, gasan po natin. And then, just to check, balik po natin dito. Ayan, 3.97, 4.0. So, okay po siya. At uh, bandawan po natin. At lagi po natin natakpan. So, off. Uh, bakit po kailangan ba natin itest yung ating pH levels ng ating nutrient solution. Sa so, pagka dito po ay may kinalaman sa so, pag-absorb po ng ating plants ng nutrients from the solution. Kaya dahil kung hindi po ang cook yung tamang pH level dun sa ating solution ay hindi po makukuha ng ating mga tanim yung mga nutrients nandoon. So, para hindi po kayo maligaw, para sa ating guide ng ating pH levels when it comes to nutrients, absorption ng ating plants, ito po ang ating masyan. pH is the measure of the acidity or alkalinity of a solution. It ranges from 1 to 14. At the middle, 7 is considered a neutral solution in the reading is. 
7. So when it becomes lower than 7, it becomes acidic. And it, when it goes up higher than 7, it becomes alkaline. And the pH meter measures the pH level of the solution. That's the use of it. So ano po yung, ano nito, yung, yung significance sa ating uh, hydroponics? Ang, uh, knowing that hydroponics uh, feeds our plants with the solution containing the nutrients, uh, there are 13 or 14 nutrients ata na kailangan ng plants na sa ating chart. So, sa chart natin, kung titingnan nyo, nandiyan po yung, yung list ng mga nutrients na para sa mga anim. At kung titingnan nyo po, sa, taas, sa gilid po, ay yung listahan po ng ating mga nutrients. Yung nasa taas po, makikita nyo, ay yung level ng pH from 1 to 14. Kung titingnan nyo po dito banda sa may bandang gitna, yung may red shade. It ranges from 6, between 6 to 7 na reading ng pH level. At kung papansin ninyo rin po, dyan ay available lahat yung nutrients na nasa listahan natin. So, yan po yung sweet spot. So, yan po ang target natin na pH reading ng ating solution ng nutrients para sa ating hydroponics. So, that all the nutrients dun sa ating solution ay maging available para sa ating plants. Okay?